欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：假期最后一夜，赵丽颖强势反超，浴火之路斩获国庆档票房亚军；酒香也怕巷子深，这句民间谚语大家都耳熟能详，在电影界也常常出现这样的情况。就拿今年国庆档来说，有一部电影的逆袭之路让人大跌眼镜，同时也让人深思其中的缘由。这其中涉及到巨额的票房收入、异常的票房走势以及演员背后的努力和机遇，这些因素交织在一起，构成了一个充满悬念的故事。国庆档的电影市场竞争向来激烈，每一部电影都像是在战场上厮杀的战士。都渴望分得一杯羹，其中《七百四十九局》和《浴火之路》这两部电影的竞争尤为引人注目。《七百四十九局》在国庆第一天，凭借国内罕见的科幻题材，吸引了大量观众的眼球，赚足了观众的好奇心，首日票房就高达一亿七千多万。而相比之下，《浴火之路》则显得有些暗淡，它只是一部小成本电影。题材也比较冷门，在宣发和排片上都不占优势。首映日只收获了七千三百多万的票房，与七百四十九局的票房差距高达一个亿。这看起来似乎是一场毫无悬念的比赛，七百四十九局已经遥遥领先。然而，电影市场就像一个充满变数的舞台，后续的发展往往出人意料。在接下来的七天内，两部电影的命运发生了巨大的转变。《浴火之路》就像一只顽强的小乌龟，虽然排片量一直不高，但凭借着良好的口碑发酵，稳住了票房。赵丽颖、肖央和刘烨三位主演的精湛演技，赢得了观众的一致认可。观众们在观影后纷纷给出好评，这使得电影的口碑越来越好。票房也稳扎稳打的增长，而七百四十九局则像是一只骄傲的兔子，在前期取得巨大优势后，却因为口碑全面崩盘，每天的单日票房都在倒退。从剧情到演员演技，再到特效，都被网友们各种吐槽。从第一天的第一名，到了第四天，就已经滑到了第五名。最终，在国庆假期的最后时刻。奇迹发生了，《浴火之路》的票房超过了七百四十九局，成为了国庆档电影票房累计的第二名。这个结果让很多人都感到意外，同时也让人们看到了口碑的力量。对于《浴火之路》这样一部小成本且题材冷门的电影来说，能够取得这样的成绩，实在是太不容易了。它没有强大的宣发团队，也没有高额的制作成本。却凭借着演员们的出色表演和电影本身的质量，赢得了观众的心。这件事情也让我们看到了电影行业的一些问题。一部电影的成功，不仅仅取决于它的题材和宣发，更重要的是它的质量和口碑。在当今这个信息爆炸的时代，酒香也怕巷子深，宣传确实很重要。它可以让更多的人了解到电影的存在。但是，如果电影本身质量不过关，即使宣传的再好，也难以获得观众的认可。就像《七百四十九局》，虽然首日票房很高，但最终还是因为口碑不佳而失败。而《浴火之路》则告诉我们，只要电影质量过硬，即使没有强大的宣传，也能够凭借口碑获得成功。同时，这件事情也让我们看到了演员的重要性。赵丽颖作为《浴火之路》的主演之一，她的演技得到了观众的高度认可。她用自己的努力和才华为电影的成功做出了贡献。这也说明，演员不仅仅是电影的表演者，更是电影质量的保障者。只有演员们用心去表演，才能让电影更加精彩。总之，国庆档《浴火之路》的逆袭，给我们带来了很多启示。在电影行业中，我们要注重电影的质量和口碑，同时也要重视演员的作用。
。只有这样，我们才能拍出更多优秀的电影，让观众们看到更多精彩的故事。是金子总会发光，但前提是你的是一块真正的金子。电影行业不能只追求捷径，靠炒作和噱头来吸引观众，而应该脚踏实地，用心去创作每一部电影。二，二十四年国庆档票房排名出炉，赵丽颖新片仅排第二，第一段曾领先。不知不觉，国庆假期已经结束了，二十四年国庆档的票房大战也彻底落下帷幕。在这个竞争激烈的黄金档期，志愿军、存亡之战、浴火之路、七百四十九局等多部影片竞相上映。然而，几家欢喜几家愁。随着国庆档落下帷幕，二十四年国庆档票房排名也出炉了，一出入平安票房垫底，遗憾撤档。毫不夸张的讲，由肖央、古力娜扎主演的《出入平安》，绝对是今年国庆档最可惜的一部影片。尽管该片质量尚可，且还有两位大咖坐镇，但这也丝毫架不住排挤和幽灵场排片的打压，导致该片票房垫底。仅拿下一千四百七十点九万票房，最后只能无奈选择撤档。二，葛优爆款好人枯燥乏味，观众不买账。要说出入平安票房失利可惜，那么葛优爆款好人的扑街绝对是最令人意外的。葛优作为内地喜剧影坛的老戏骨，其一直以来都备受观众喜爱。然而，今年国庆档却让他遭遇了票房滑铁卢。其主演的喜剧片《爆款好人》不仅口碑翻车，被观众疯狂吐槽，票房也是排名倒数。上映七天，仅比撤档的《出入平安》多六百万票房，国庆档排名倒数第二，远低于观众预期。三，成龙、刘德华成最大赢家，《熊猫计划》危机航线票房逆跌，与《出入平安》和《爆款好人》的惨淡票房相比。成龙和刘德华主演的《熊猫计划》和《危机航线》则成为了今年国庆档的最大赢家。两部影片分别以 2.13 亿和 1.67 亿的票房成绩排第四、第五，并连续三天票房逆跌，创下了近年来两位的最佳票房成绩。四，王俊凯七百四十九局口碑扑街，票房缩水，拿下第三，实属难得。而由流量小生王俊凯领衔主演的《七百四十九局》，绝对是今年国庆档最烂的一部影片。豆瓣评分仅四点三分，豆瓣评论区差评热潮。结果就这烂片，居然还拿下了三点五五亿票房，排名国庆档票房第三。小编不禁想说，在看的各位都有责任。五，赵丽颖《浴火之路》票房第二。说完烂的，说好的，那便是今年国庆档的最佳打拐爽片《浴火之路》。该片不仅剧情诱人，演员更是惊艳四座，并拿下三点五六亿的超高票房，排名国庆档第二。该片不仅再次证明了赵丽颖的票房号召力，也让观众看到了其在实力派演员的道路上越走越远。六，第一段曾领先，当然。在今年的国庆档中，最耀眼的明星无疑是主旋律大片《志愿军：存亡之战》。该片以八点零零亿的票房成绩拿下二十四年国庆档冠军，并直接断层领先，成为今年国庆档的最佳黑马。除了票房领先外，该片的口碑也位于同档期的第一梯队，是这个档期当之无愧的冠军。结语：总的来说。二零二四年国庆档已经落下帷幕，而这场票房大战不仅让我们看到了国内票房市场的残酷性，还让观众看到了好片子没票房，烂片拿第三的可悲现状。对此你怎么看？欢迎大家到评论区留言。